हेलो डियर स्टूडेंट्स आई एम डॉक्टर राजीव सप्रे दिस इज लेक्चर नंबर सिक्सटी थ्री अबाउट मैथमेटिक्स ऑफ स्टैंडर्ड एट एंड इन पर्टिकुलर दिस इज सेकंड लेक्चर अबाउट चैप्टर ट्वेल्व इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स ओके सो आई अपील ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू हैव नॉट येट मैथ्स मेड इजी by dr rajiv sapre and take advantage of all these lectures <coughs> so we are doing equations of one variable i have told you what is the nature of such equations it means what there is only one variable ekach variable ta equation madhe ahe equation asa shabd aslyamule tela left hand side ani right hand side ya aslyach pahije nusta tumhi asa asa expression asa lilat की फाइव एक्स प्लस थ्री देन आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर दैट दिस इज नॉट इक्वेशन इक्वेशन मीन्स देर शुड बी इक्वल टू साइन एंड सम समथिंग ऑन द राइट हैंड साइड सपोज टेन नाउ दिस इज इक्वेशन एंड ओनली वन वेरिएबल एक्स इज देर सो इन शॉर्ट दिस विल बी ऑफ द टाइप ए एक्स इफ एक्स इज द वेरिएबल प्लस बी इज इक्वल टू सी या टाइपच ते इक्वेशन आना सी दिस इज इक्वेशन कारण तिथे इक्वल टू साइन है एक वैरिएबल है एक्स और ए बी सी ये कॉन्स्टंट्स है सो वे आर ए बी सी आर कॉन्स्टंट्स कॉन्स्टंट्स हैं मजे का दे कैन बी रियल नंबर्स दे कैन बी इंटीजर्स दे कैन बी नैचरल नंबर्स एनीथिंग बट दे आर नंबर्स ओके अपन नंबर सिस्टीम्स हाँ चॉप्टर मधे शिकले आहत कि रैशनल नंबर मजे का इरैशनल नंबर मजे का रियल नंबर मजे का इंटीजर्स मजे का नैचरल नंबर्स मजे का कुछ ही नंबर इतने आू शको कुछ टाइप का नंबर इतने आू शको मग आप मनना कि इक्वेशन इन वन वैरिएबल है ठीक है आ मग का ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आू शक प्रत्येक वे सोपे सोपे प्रॉब्लम्स आगाकार जाइल अल नहीं फॉर एक्जाम्पल अपन इतने सोड़न दिल्ला चौथा प्रॉब्लम बढ़ू का बट इट इज वॉट x मैनस सेवन डिवाइडेड बाय x मैनस टू इज इक्वल टू फाइव बाय फोर आता मैं परवाच स तुम्हारा अभी ज्यादा रचना आते ए अपॉन बी मगर लेक्चरला संगित परवा नवे डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी क्या आप करो क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करते बरबर ना मजे का होना ए गुणिले डी इतला अंश इतला छेद बरोबर बी गुणिले सी मसच इधे अपन करू शको एक्स मैनस सेवन है एक्स मैनस टू मे ए अपॉन बी अशा स्वरूप है रचना ही आज इक्वल टू का बगा फाइव बाय फोर मे सी अपॉन डी जस है मन काॉस मल्टिप्लिकेशन मजे चार ने एक्स मैनस सेवनला गुणतो आ गुणाकार मजे बराबर मधे बराबर चिन्ह है दैट यू नीड नॉट फरगेट पांच गुणिले एक्स मैनस दो मत हा चार ने आत गुणा कंसा मधे मे का हो चार एक्स सॉरी का चार एक्स चार सत्ता अठावी मधे वजा चिन्ह है मे वजा अठावी इट इज इक्वल टू फाइव इंटू एक्स फाइव इंटू मैनस टू सो मैनस टेन मत का बगा इकड़े पांच एक्स है हि संख्या पांच है इधे ये चार है मन अपन पांचम चार वजा करावे शक्य तो निगेटिव चिन्ह टालाव अस का नहीं है कि निगेटिव आल कि प्रॉब्लम है अं का ही वे का वैरिएबल जे है ना आता इतने वैरिएबल एक्स है तो टर्म्स अपन लेफ्ट हैंड साइड लाव कॉन्स्टंट टर्म्स हाँ राइट हैंड साइड लेवाय अस एक कन्वेन्शन है अभी एक पद्धत है असच आल पाजे अस का नहीं है मत इधे मी का मेन कि तुम्हारा हा चार एक्स है ना तो लहान है ना पांच एक्सपेक्षा मत तुम्हें का चार एक्स ये राइट हैंड साइड लाण मजे राइट हैंड साइड लाण कि चिन्ह बदलते चार एक्स मगे चिन्ह नहीं है नहीं है मजे तो प्लस है मैं इकड़े आया नर मैनस हो फाइव एक्स मैनस फोर एक्स आ जो वजा दहा है तो इक घे अधिक दहा हो वजा अठावी मत सोप ना पांच एक्स वजा चार एक्स मे नुस्ता एक्स 
आणि दहातून अठ्ठावीस घालवायचे आहेत मला लहान संख्येतून मोठी संख्या म्हणून मोठ्या संख्येतून लहान वजा करून वजा चिन्ह द्यायचं त्याला अठ्ठावीस वजा दहा करून वजा चिन्ह अठरा वजा अठरा म्हणजेच काय झालं वजा अठरा बरोबर एक्स हेच मला असं लिहित आहे ना एक्स बरोबर वजा अठरा मग त्याचं हे उत्तर मिळालं तुम्हाला सो फायनल अँसर इज एक्स इज इक्वल टू मायनस एटीन अशा प्रकारे ही गणितं आपण करायची आहेत कळलं हे म्हणजे काय झालं बघा एक्स इज इक्वल टू मायनस अठरा हे जे काय तुम्ही उत्तर काढलं त्याचा अर्थ काय तर ह्या जे इक्वेशन त्यांनी दिलेलं आहे तुम्हाला त्याच्यामध्ये एक्सची किंमत जर वजा अठरा टाकली तर लेफ्ट हँड साईड आणि राईट हँड साईड त्याच्या मॅच होतील बघा आता मी समजा वजा अठरा टाकलं काय आहे माझं एक्स वजा सात म्हणजे काय होईल वजा अठरा वजा सात आणि भागिले वजा अठरा वजा दोन आता दोन्ही वजा आहेत म्हणजे आपण बेरीज करतो आणि वजा चिन्ह देतो मग अठरा आणि सातचं ॲडिशन किती पंचवीस आणि त्याला चिन्ह काय देणार मी वजा दोन्ही वजा असताना हा रूल म्हणजे ही ॲक्च्युली हे सबट्रॅक्शन आहे वजा अठरामधून वजा सात मी वजा सात करतो आहे हे दोन्ही वजा असल्यामुळे दोन्ही आपल्याकडून दूर जात आहे अठरा म्हणजे मी नेहमी असंच सांगतो की वजा अठरा म्हणजे समजा माझ्याकडे माझ्याकडून अठरा रुपये मी कोणाला तरी दिले दिले म्हणजे वजा आले म्हणजे अधिक वजा अठरा वजा सात म्हणजे अठरा रुपये पण दिले मी आणि सात रुपये पण दिले म्हणजे एकूण किती दिले पंचवीस पंचवीस दिले म्हणजे वजा पंचवीस आणि तसंच आहे वजा अठरा वजा दोन वजा वीस होतील कारण अठरा आणि दोन करणार आपण आणि वजा चिन्ह द्या मग हे पाच चौक वीस पाच नाही आता इथे भागा कर ना चार सत्ता अठ्ठावीस चार सत्ता हे किती आहेत वरचे वजा पंचवीस आहेत आणि हे वजा वीस आहेत म्हणजे हे पंचवीस आहेत सॉरी म्हणजे मी कितीने भागणार पाचने भागणार पाच चौक वीस म्हणजे पाच पाचा पंचवीस सो इथे जो भागाकार आहे ना तो काय येईल बघा एक मिनिट येस पेन इज नॉट वर्किंग समो ओके ओके तर इथे मला भागाकार करायचा आहे या इथे त्यामुळे कसं होईल बघा पंचवीस आणि वीस आहेत म्हणजे पाच पाचा पंचवीस आणि पाच चौक वीस म्हणून ते पाच छेद चार येणार आणि वजा वजा हे कॅन्सलच होणार वजा पंचवीस छेद वजा वीस असं आहे ना ते गणित मग त्यातलं काय होणार बघा आपलं वजा आधी कॅन्सलच होतील हे पंचवीस आणि वीस ह्या ज्या संख्या आहेत त्याच्यामुळे दोन्ही वजा असल्यामुळे ते कॅन्सल करू शकता तुम्ही ते कॅन्सल करता म्हणजेच काय करता तुम्ही न्युमरेटरला न्युमरेटर म्हणजे अंशस्थानी जी संख्या आहे वजा पंचवीस त्याला मायनस वनने गुणत आहात आणि वजा वीसला पण मायनस वनने गुणत आहात लक्षात घ्या म्हणून हे मग काय झालं पाच छेद चार कारण काय पाच पाचा पंचवीस आणि पाच चौक वीस आणि वजा वजा कॅन्सलच झालं म्हणून बघा हे पाच छेद चार आलं ह्याचाच अर्थ काय झाला हे इक्वेशन जेव्हा मी ह्या इक्वेशनमध्ये एक्स इज इक्वल टू वजा अठरा ठेवतो आहे त्यावेळी हे इक्वेशन दोन्ही बाजू त्याच्या इक्वेशनच्या समान येतात ह्याचाच अर्थ आपण काय म्हणतो इक्वेशन इज सॅटिस्फाईड बाय धिस व्हॅल्यू ऑफ एक्स काय म्हणतो आपण इक्वेशन सॉरी समथिंग इज रॉंग विथ पेन तेव्हा आपण इथे काय म्हणणार इक्वेशन इज सॅटिस्फाईड बाय एक्स म्हणजेच काय एक्सची किंमत मी तिथे टाकल्यानंतर लेफ्ट हँड साईड आणि राईट हँड साईड समान होतात असा याचा अर्थ आहे तर आता आपण आय विल इरेज धिस आता आपण त्याच्यामधल्या काही प्रॉब्लेम्सबाबत चर्चा करूया लेट मी ओके प्रॉब्लेम्स बाबत चर्चा करूया आता इथला प्रॉब्लेम बघा ईच इक्वेशन इज फॉलोड बाय द व्हॅल्यूज ऑफ द व्हॅरिएबल्स याचा अर्थ काय आफ्टर एव्हरी इक्वेशन आता बघा पहिलंच इक्वेशन बघा त्यांनी काय दिलं आहे एक्स मायनस फोर इज इक्वल टू थ्री आणि त्याच्यापुढे काही त्यांनी व्हॅल्यूज दिल्या आहेत एक्स इज इक्वल टू मायनस वन सेवन आणि मायनस सेवन 
तर कुठल्या यातल्या व्हॅल्यू हे इक्वेशन सॅटिस्फाय करतात असं तुम्हाला त्यांनी विचारलं डिसाईड व्हेदर दीज व्हॅल्यूज आर सोल्युशन्स ऑफ दॅट इक्वेशन सोल्युशन म्हणजे काय एक्सची व्हॅल्यू की जे हे इक्वेशन सॅटिस्फाय करेल सॅटिस्फाय करणं ह्याचाच अर्थ एल एच एस आणि आर एच एस इक्वल येणं जर मी मायनस वन टाकलं एक्स मायनस फोर इज इक्वल टू थ्री आहे मग मायनस वन जर मी टाकलं तर मायनस वन मायनस फोर होईल मायनस वन मायनस फोर आहे किती दोन्ही वजा असल्यामुळे बेरीज करून वजा चिन्ह देणार आपण म्हणजे वजा पाच होईल वजा पाच हे काय तीन नाही आहेत राईट हँड साईडला तीन आहे त्यामुळे एक्स इज इक्वल टू मायनस वन इज नॉट सोल्युशन इज नॉट सोल्युशन कारण ते इक्वेशन सॅटिस्फाय नाही करत सात टाक टाका आता एक्स वजा चार बरोबर तीनमध्ये एक्सच्या ऐवजी सात टाका म्हणजे काय होईल सात वजा चार बरोबर तीन होईल मग सात वजा चार तीन आहेत सो इट इज इक्वल टू थ्री सो एक्स इज इक्वल टू सेवन इज द सोल्युशन सोल्युशन शॉर्टमध्ये असं लिहितात एस ओ एल आणि वर एन ए मॅथमॅटिक्समध्ये असे शॉर्टकट्स खूप आहेत ते हळूहळू तुम्ही आत्मसात कराल आणि मग वजा सात आहे तिसरं मग वजा सात या इक्वेशनमध्ये मी टाकलं तर वजा सात वजा चार दोन्ही वजा असल्यामुळे ह्याचं उत्तर वजा अकरा वजा अकरा म्हणजे काय हे तीन नव्हे राईट हँड साईडला जे आहेत ते नॉट इक्वल टू थ्री सो एक्स इज इक्वल टू मायनस सेवन इज नॉट सोल्युशन इज नॉट सोल्युशन दिस इज वॉट वी हॅव टू डू इन सच प्रॉब्लेम्स पुढे दुसरा बघा त्यातला नऊ एम हा पहिला झाला दुसरं बघा नऊ एम बरोबर एक्क्याऐंशी बघा आणि त्याच्यासमोर दिलं आहे तुम्हाला तीन नऊ आणि वजा तीन बघा आता तीन टाका त्याच्यामध्ये नऊ एम ह्याचा अर्थ काय आधी नऊ गुणिले एम मग नऊ गुणिले तीन हे गुणिले तीन मग नऊ गुणिले तीन हे सत्तावीस होतात दिस इज नॉट एक्क्याऐंशी त्याच्यानंतर नऊ आहे दुसरं मग नऊ गुणिले नऊ मग हे एक्क्याऐंशी होतात नऊ नऊ एक्क्याऐंशी आणि नऊ गुणिले वजा तीन तिसरं दिलं आहे आता गुणाकाराचे नियम असतात त्याच्यामध्ये काय आहे एक ऋण पॉझिटिव्ह आहे दुसरा निगेटिव्ह आहे म्हणजे यांचा गुणाकार निगेटिव्ह येणार तो किती येणार वजा सत्तावीस पण तुम्हाला उत्तर पाहिजे एक्क्याऐंशी सो दिस इज नॉट इक्वल टू एक्क्याऐंशी फक्त इथे मला एक्क्याऐंशी मिळालं म्हणजे मी काय लिहिणार एम इज इक्वल टू नाईन इज द ओनली सोल्युशन इज द इज ओनली सोल्युशन इज द ओनली सोल्युशन उरलेले दोन नाहीत त्याची सोल्युशन्स सो आय होप यू अंडरस्टूड सोल्युशन आहे की नाही हे कसं ओळखायचं जी काही एक्सची किंवा त्या व्हॅरिएबलची आता इथे व्हॅरिएबल प्रत्येक वेळी एक्स असेल असं काही नाही आहे जी काही व्हॅल्यू असेल ती आपण त्या इक्वेशनमध्ये टाकायची आणि लेफ्ट हँड साईड राईट हँड साईड इक्वल आहेत का चेक करायचं जर लेफ्ट हँड साईड राईट हँड साईड इक्वल आले तर तुम्ही म्हणणार इक्वेशन इज सॅटिस्फाईड अदरवाईज नॉट सॅटिस्फाईड व्हेरी सिम्पल आता बघा सॉल्व द फॉलोईंग इक्वेशन्स असा दुसरा प्रश्न आहे पहिलंच बघा त्यातलं पहिला प्रॉब्लेम बघा सेवन्टीन पी मायनस फॉर्टी मायनस किती दिलं आहे टू इज इक्वल टू फॉर्टी नाईन म्हणजे इथे व्हॅरिएबल काय आहे पी बघा सतरा दोन आणि एकोणपन्नास हे कॉन्स्टंट्स आहेत व्हॅरिएबल पी आहे त्याच्यामध्ये व्हॅरिएबल हे काय प्रत्येक वेळी एक्स असायला पाहिजे असं काही नाही आहे इट कॅन बी एनीथिंग एनी अल्फाबेट फ्रॉम ए टू झेड एनी अल्फाबेट यू कॅन टेक ॲज अ व्हॅरिएबल मग आता इथे हा जो सतरा लेफ्ट हँड साईड त्याची काय आहे बघा सतरा पी आता ह्याच्यामध्ये जनरली काय केलं जातं म्हणजे व्हॉट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू की ऑल द टर्म्स इन्क्लुडिंग व्हॅरिएबल्स यू विल बी टेकिंग ऑन लेफ्ट हँड साईड अदर टर्म्स यू विल पुश टू राईट हँड साईड्स ठीक आहे मग इथे वजा दोन आपल्याला राईट हँड साईडला न्यायचं आहे राईट हँड साईडला नेताना चिन्ह बदलून न्यायचं म्हणजे हे सतरा पी तिथेच राहतील इज इक्वल टू काय होईल एकोणपन्नास अधिक दोन तिकडे ते वजा दोन होतं ते अधिक दोन होईल म्हणजे हे एक्कावन्न झालं म्हणजे तुम्हाला काय मिळालं सतरा पी बरोबर एकावन्न म्हणजे पी बरोबर किती एकावन्न छेद सतरा मग सतराचा टेबल तुम्हाला पाठ पाहिजे सतराचा पाडा यायला पाहिजे सतरा एके सतरा सतरा दोन चौतीस सतरा त्रिक एकावन्न म्हणून उत्तर तीन आलं झाला पहिला प्रॉब्लेम व्हॉट इज रॉ डिफिकल्ट इन दिस नथिंग ठीक आहे हा पहिला प्रॉब्लेम होता त्या एक्झरसाईजमधला दुसरा बघा दोन एम अधिक सात बरोबर नऊ बघा दोन एम अधिक सात बरोबर नऊ मग दोन एम हे व्हॅरिएबल आहे ते आपण लेफ्ट हँड साईडला ठेवणार म्हणजे दोन एम बरोबर नऊ वजा सात इकडे प्लस आहे ना ते इकडे आणल्यावर मायनस होईल म्हणजे हे दोन एम बरोबर दोन होईल नऊ वजा सात दोन म्हणून एम बरोबर दोन छेद दोन 
की इकडे गुणा कराय तो तिकडे नेताना भागाकार करायचा इकडे अधिक आहे ते तिकडे नेताना वजा करायचं इकडे वजा असेल तर तिकडे नेताना प्लस करायचं इकडे भागाकार असेल तर तिकडे नेताना गुणाकार करायचा अपोजिट अपोजिट इन द सेन्स ॲडिशनच्या विरुद्ध आपण सबट्रॅक्शन म्हणतो विरुद्ध प्रक्रिया आहे ना ती ॲड करणं म्हणजे मिळवणं सबट्रॅक्ट करणं म्हणजे वजा करणं दीज आर अपोजिट ऑपरेशन्स सिमिलरली मल्टिप्लिकेशन अँड डिव्हिजन सो वॉट एव्हर इज ऑन द लेफ्ट हँड साईड त्याच्या अपोजिट राईट हँड साईडला आपण करायचं मग आता एम बरोबर दोनशे दोन दोनशे दोन म्हणजे तेच त्यामुळे या व्हॅरिएबलचं उत्तर काय या इक्वेशनमधल्या इक्वेशनचं सोल्युशन काय एम इज इक्वल टू वन ठीक आहे पुढे बघा तिसरं बघा तीन एक्स अधिक बारा थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व्ह इज इक्वल टू टू एक्स मायनस फोर बघा आता इकडे मला दोन्ही ठिकाणी एक्स आहे लेफ्ट हँड साईडला तीन एक्स आहे राईट हँड साईडला दोन एक्स आहे आपण काय करायचं एक्स म्हणजे व्हॅरिएबलच्या टर्म्स लेफ्ट हँड साईडला आणणार आहोत म्हणजेच काय करणार हा दोन एक्स राई राईट हँड साईडला जो आहे तो लेफ्ट हँड साईडला घेणार म्हणजे त्याचं चिन्ह बदलायचं इथे काय आहे नाहीच आहे काही म्हणजेच ते प्लस आहे म्हणून आता काय होईल ते थ्री एक्स मायनस टू एक्स कारण तिकडे प्लस होतं ते मायनस आणि हा जो वज बारा आहे प्लस बारा तो आपण राईट हँड साईडला नेणार प्लसचं मायनस होईल सो मायनस ट्वेल्व्ह मायनस फोर मग आता तीन एक्स वजा दोन एक्स तिनातून दोन गेले एक एक्स नुसता एक्स आणि वजा बारा वजा चार दोन्ही वजा असल्यामुळे आपण ॲडिशन करणार आणि वजा चिन्ह देणार म्हणून वजा सोळा म्हणून एक्सची व्हॅल्यू आली वजा सोळा त्यानंतर पुढचं चौथा प्रॉब्लेम बघा त्यातला फाय हा तिसरा होता नऊ चौथा काय बघा फायू इंटू एक्स मायनस थ्री इज इक्वल टू थ्री इंटू एक्स प्लस टू थ्री इंटू एक्स प्लस टू मग इथे आपण काय करतो पाचने आत गुणायचं कंसाला म्हणजे पाच एक्स आणि पाच त्रिक पंधरा बरं इथे प्लस आहे चिन्ह इथे वजा आहे गुणाकार करताना एक पॉझिटिव्ह आणि एक निगेटिव्ह असेल तर प्रॉडक्ट निगेटिव्ह येतो हे रूल्स लक्षात घ्या मग पाच आणि तीन पंधरा झाले पण वजा चिन्ह येईल वजा पंधरा आणि बरोबर काय होईल तीन एक्स तीनने कंसातल्या सं गोष्टींना गुणायचं तीन गुणिले एक्स म्हणजे तीन एक्स तीन गुणिले दोन म्हणजे सहा तीन एक्स प्लस सहा प्लस साईन मग आता एक्स आपण लेफ्ट हँड साईडला आणणार आपलं ठरलेलंच आहे ते नेहमी त्यामुळे पाच एक्स आहेत वजा तीन एक्स होतील का वजा झाले तर इथे ते प्लस आहेत इकडे आल्यावर ते मायनस होतील आणि इज इक्वल टू काय होईल इथे ऑलरेडी सहा आहेच आणि हा वजा पंधरा आपण इकडे आणणार म्हणजे तो प्लस पंधरा होणार पंधरा अधिक सहा एकवीस पंधरा ना ते वजा पंधरा आहेत ते अधिक पंधरा होणार म्हणजे हे एकवीस झालं आणि मग काय होईल बघा पाच एक्स वजा तीन एक्स बघा पाच एक्स वजा तीन एक्स म्हणजे इकडे हे दोन एक्स झाले आणि इथे हे पंधरा आणि सहा एकवीस झाले मग दोन एक्स बरोबर एकवीस म्हणजेच एक्स बरोबर एकवीस छेद दोन म्हणजेच साडेदहा दहा पॉईंट पाच दहा दोनने एकवीसला भागल्यावर दहाचा भाग लागतोच आणि एक छेद दोन उरणार ते म्हणजेच पॉईंट फायू बघा अशी ही अगदी सोपी गणितं आहेत जरा आपण ग्रेडेड प्रॉब्लेम एखादा घेऊया त्यातला कठीण असा म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल ओके समजा आपण नववा प्रॉब्लेम घेतला ठीक आहे सर्व प्रॉब्लेम सोडवून नाही दाखवणार आहेत आय एम एक्सप्लेनिंग हाऊ टू डू सर्टन प्रॉब्लेम्स नववा प्रॉब्लेम बघा त्यातला एक्स मायनस नाईन डिव्हायडेड बाय एक्स मायनस फायू इज इक्वल टू फायू अपॉन सेवन मग आता इथे काय होईल बघा ही कशी रचना आली ए छेद बी बरोबर सी छेद डी मग अशा वेळी काय करतो आपण क्रॉस मल्टिप्लिकेशन क्रॉस म्हणजे हे असं ए गुणिले डी बी गुणिले सी ए डी इज इक्वल टू बी सी असं ह्याचं उत्तर येतं या गोष्टीचं तसंच इथे करायचं हे तुमचं ए छेद बी आहे हे सी छेद डी आहे मग ए डी म्हणजे काय होईल ह्याचा आणि ह्याचा गुणाकार सो सेवन इंटू एक्स मायनस नाईन इज इक्वल टू फायू इंटू एक्स मायनस फायू सो इट इज सेवन एक्स मायनस त्रेसष्ट सात नव्वे त्रेसष्ट ना म्हणून आणि मग इथे काय होईल हा पाच आहे ना सॉरी पाचने आत गुणणार आपण म्हणजे पाच एक्स वजा पंचवीस वजा का आलं तर इथे धन ऋण पॉझिटिव्ह आहे इथे निगेटिव्ह आहे गुणाकार निगेटिव्ह 
मग आता एक्स मला एकत्र आणायचे आहेत लेफ्ट हँड साईडला म्हणजे हा पाच एक्स मला इकडे आणला पाहिजे मग इथे प्लस चिन्ह आहे त्याच्या मागे चिन्ह नसतं म्हणजे प्लस चिन्ह असतं म्हणून ते सात एक्स वजा पाच एक्स आणि हा वजा त्रेसष्ट राईट हँड साईडला न्या म्हणजे तो अधिक त्रेसष्ट होईल वजा पंचवीस मग सात एक्स वजा पाच एक्स म्हणजे दोन एक्स झाले इज इक्वल टू त्रेसष्टमधून पंचवीस गेले किती उरले अडतीस बरोबर ना अडतीस आणि पाच त्रेचाळीस त्रेपन्न त्रेसष्ट म्हणून दोन एक्स बरोबर अडतीस म्हणून एक्स बरोबर किती होईल एकोणीस अडतीस भागिले दोन लक्षात घ्या अडतीस भागिले दोन म्हणजेच किती एकोणीस दिस इज अँड सो दि थिंग्ज आर नॉट डिफिकल्ट दे आर व्हेरी सिम्पल एक लास्ट प्रॉब्लेम आपण त्यातला करू सो दॅट यू कॅन अंडरस्टँड बघा वी विल डू प्रॉब्लेम नंबर से इलेव्हन सी वॉट इज दॅट प्रॉब्लेम बी प्लस बी प्लस वन प्लस बी प्लस वन सॉरी आय विल इरेज दिस दॅट इज बेटर b प्लस कंसामध्ये b प्लस वन प्लस इन नेक्स्ट ब्रॅकेट b प्लस टू बी प्लस टू डिवायडेड बाय फोर अँड इट इज इक्वल टू ट्वेंटी वन मग आता काय सोपं आहे ना हे हे कंस सोडून द्या म्हणजे आपल्याला हे ॲडिशन करायचं आहे न्यूमरेटरचं न्यूमरेटरला तीन टर्म्स आहेत ना बी बी प्लस वन आणि बी प्लस टू म्हणजे बी आधी किती वेळा आला आहे तीन वेळा म्हणून तीन बी होईल ते आणि कॉन्स्टंटची बेरीज किती येणार एक अधिक दोन म्हणजे तीन म्हणजे हा प्रॉब्लेम काय आहे तीन बी अधिक तीन भागिले चार बरोबर एक्क्याऐंशी बरोबर एकवीस ठीक आहे मग आता हे क्रॉस मल्टिप्लाय करा चार आणि एकवीस यांचा गुणाकार म्हणजेच काय होईल तीन बी अधिक तीन बरोबर एकवीस चौक चौऱ्याऐंशी एकवीस गुणिले चार इथे भागाकार आहे ना मग इकडे गुणाकार म्हणजेच काय होईल तीन बी बरोबर चौऱ्याऐंशी वजा तीन म्हणजे हा जो तीन आहे तो आपण राईट हँड साईडला घेतला पाहिजे मग चौऱ्याऐंशी वजा तीन म्हणजे एक्क्याऐंशी म्हणून तीन बी बरोबर एक्क्याऐंशी म्हणून बी बरोबर एक्क्याऐंशी छेद तीन आणि मग तीन सत्तावीस त्रिक एक्क्याऐंशी सत्तावीसचा पाडा जर पाठ असेल तर हे लवकर करता येईल नाहीतर हे असं करा तीन दुणे सहा उरले त्यातले दोन तीन दुणे सहा म्हणजे दोनचा भाग लागला मग उरले दोन दोनावर एक एकवीस मग तीन सत्ता एकवीस पण आठवीतल्या मुलांना सत्तावीसचे वगैरे पाडे पाठ पाहिजेत तीसपर्यंत ते पाडे हे पाठ असणं गरजेचं आहे नाहीतर तुम्ही मग वैदिक मॅथमॅटिक्सचा एखादा कोर्स करा की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला भराभर पाढे करता येतील लक्षात घ्या त्यामुळे हे त्याचं उत्तर आलं आय होप यू अंडरस्टूड वॉट एव्हर इज डिस्कस्ड इन धीस पर्टिक्युलर लेक्चर वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर चिल देन बाय हॅव अ नाईस डे अगेन ॲट द एंड मी अपील करतो की माझं जे चॅनेल आहे मॅथ्स मेड इझी बाय डॉक्टर राजीव सप्रे ते सबस्क्राईब करा म्हणजे आठवीचं मॅथमॅटिक्स तुम्हाला अगदी सोप्या भाषेत तिथे शिकायला मिळेल हॅव अ नाईस डे थँक्यू